。小左，根据职业大佐的要求，重新调整了火力部署，增加了火力配置。像这样的乘风炮还有多处。有事，给我开炮！是。前方得到消息，八路军已经向东门发起全面进攻。好，我知道了。杨队长，鬼子火力太猛，我们阵地被全面压制，无法前进。德华，嗯，不对劲儿啊！鬼子阻击火力非常强烈，跟咱们事先预定的计划好像有出入啊。什么意思啊？咱们的情报有误啊！啊！哎呀，这时候啊，咱也管不了这么多了啊！所有人给我听着，冲着他们前沿阵地给我狠狠的轰！队长，吕布有令，由于鬼子加强了你目前的兵力部署，所以让咱们先停止进攻，等下一步指示。什么意思？都开打了，命令还到？那李华兵他们天天都在前面呢，开弓没有回头箭。不管了，继续给我打。是。老杨什么时候开始支援八路军？着什么急呀、啊？心急，吃不了热豆腐。师座，如果这场仗再这么打下去，八路军伤亡惨重，没准会撤退，这样团坐参战的意义就不在了。再等等吧。我的目的是让八路军把日军的火力点都给我暴露出来。现在就带人把城门给炸了！炸什么炸啊？你没看见吗？那城楼上面有枪有炮，你躲得过子弹还跑得过炮子弹吗？还没等你去呢，就炸成马蜂窝了！连长，现在不能想这么多了
，只要现在把城门给炸了，小鬼子就完了。我知道。狗日的杨志华在干啥呢？再来几炮不就行了吗？连长，你不常说不能全指着炮兵队吗？那是我开玩笑的，你还当真啊？咱八路军啥时候没享受过战友？杨志华这小子，我最清楚了，我信他。给我打！是。指挥部动员来了，杨队长，敌人打击部队正向宁武县增援，陈队长指挥其他部队开始打援，日军疯狂增援，打援部队压力很大。陈队长命令你们，如果半小时内攻不破东门，就立即撤退。好，我知道了。田招弟，有，还有几发炮弹，还有五发，瞄准火力点，给我狠狠的打。是。再不撤就来不及了，不行，必须等敌人的火力点全部摧毁掉以后再撤。田招弟，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。杨龙，你疯了！再不撤就来不及了，就全军覆没了。松开我，等我打完这发炮弹，我肯定撤。松开，杨龙，你得给炮兵队留点后路。老陈，大个儿，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤！杜教官，杜教官，杜教官，快走！快走！快走！哎，别聊，别聊，人哪呢？拿那个炮，带着炮弹，跟我对鬼子近距离打击。拿这个。出来，保护好队长，放心了，小心！哎，走。发炮弹，我来！不行，这儿离城墙这么近，只要一开炮就会暴露，这会被炸平的。留下来就这个死，我不能看着你送死。我是队长，还是你是队长？听命令！你和春雷赶紧撤！春雷，听见没有？是，炮弹给我。春雷，你在家疯了？铁头，你听俺说，这炮打谁都走不了。咱炮兵队不能没有队长。这炮俺来打，你带队长去。不，要留下也是我留下。你走，你他娘傻呀！这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走。快走啊！快走！干掉了，马上炸开城门
，这样不？同志们，自己小心。业务。这正是我需要的战机，命令部队全线攻击，一举拿下迷雾县城。好，等等，命令部队，把所有的战利品都给我拉回来。<笑>这次，咱们这笔买卖可赚大了。我马上会写战报，报给卫司令。去吧。山头，看到吗？来，下一个。哎，大鱼姑娘啊！哈哈哈哈哈！我我我，哪国哪国的？十九日。日军援兵大量增加，并得到火炮的有力配合。二十六日，娘子关被日军攻陷，娘子关、阳泉、平定等地相继失陷，国军向太原及晋南溃败。报告，进来。报告指挥，总共几点？娘子关失守，我军腹背受敌。阎锡山，三十日夜间做出决定，心口全部守军，后撤。命令我新二师坚守阵地十二小时。田蛋，左边，幺二五三零，记录六百，高低，加三，预备，发。
，听到没有？这就是德国最优秀的伯福斯山炮，独有的空明射。杰军，有新的发现吗？这段时间，我和共产党的八路军一直打交道。据我推断，这种伯福斯山炮是独立旅直属炮兵队最重要的火力。嗯，无论这种山炮走到哪里，他们最重要的火力。就会跟随到那里。太好了，看来这就是八路军的主力部队，应该立刻全线出击。金天军，现在下这个结论还有点为时过早。杰军，还有什么问题吗？现在八路动向不明，八路军是一支非常狡猾的队伍，最善于伪装自己。根据我多年的经验，他们有可能使用的是障眼法，凭着一枚波夫斯山炮。就能断定他们的主力部队的位置，这未免太武断了吧？有道理，杰军，还有什么高见？陈木，立刻派人侦查，我要知道八路最准确的火力装备数量。杰军，何时才能出击呀、啊？报告长官，根据八路军炮火的密度和数量来看，依我推断，这至少是八路军的一个炮兵排在对我们进行炮击。那有如此火力装备，恐怕只有八路军的主力部队。报告长官，我们发现八路军电台活动频繁，断定是八路军独立旅指挥部的大功率电台。电台现在在什么位置？星口北部。金天军，我现在可以断定。我们遇到的这支部队，一定是八路军的主力部队。全面出击，向北堵截八路军。我们要亲临前线，活捉八路军主帅。嗨嗨。进行了两次攻击，牺牲了那么多士兵，你怎么还笑得出来？金天军，你看到了吗？这么猛烈的炮火，证明我们已经紧紧盯住了八路军独立旅的主力部队。帝国勇士的牺牲是值得的，我要让八路加倍的偿还。有请，杰军，你想深得半原将军的信任，这次我越来越明白这其中的缘由了。金天军。板垣将军，对我们的信任是一样的。只要这次我们能够抓到八路军独立旅的最高指挥官，这无疑对共产党是一个沉重的打击。嗯，对国民党的主力部队来说，也是一次严重的警告，让他们知道，联合八路对抗我们，是永远战胜不了的。好，同志们，咱们撤，撤！收拾东西。撤！好，走，走，走。走
。哎，你怎么跑这儿来了？你小子太不地道了啊！啊，你把我支开一个人跟志野生男交战，你什么意思啊？哎，行了，我对他的了解不比你少，这账能离开我吗？这都是玩命的活，赶紧走吧。哎，看见没有？你的老师直接上南来了，还不赶紧走、啊？我刚来你就撤，啥意思啊？什么刚来就撤呀？你不来我也想撤呢。再不撤，等着直接上南给你收尸啊！快走吧。报告，我军刚刚攻占敌掩体，他们已经利用炮弹掩护突围转移。什么？想跑？这是八路军惯用的伎俩，没有关系。炮兵队携带武器很多，跑不了多远，立即跟进，打掉炮兵队。嘿从弹灰和炮架留下的痕迹来看，他们应该只有一门重炮。不可能，不像是一门重炮。八路军向来诡计多端，会不会是他们故意把痕迹擦掉来迷惑我们？这是最有可能的。他们一向不按常理出牌。我们现在应该怎么办，长官？全面追击。绝不能让八路跑掉！嗨，快！队长，山底发现小鬼子朝一连埋伏的方向去了。多少人呀？三十来个。刚刚情况，只有几个兄弟受点轻伤。杨志华这小子是个人才。连长，鬼子先头部队还有五百名，杨队长说交给我们解决，他们负责掩护我们后退。好，同志们，都给我听好了啊！等鬼子近一点以后再打，不能浪费一粒子弹，听见没有？是是，准备战斗。几十个人有什么好看的？什么几十个人啊？我跟你说啊，李华兵他们至少杀了十几个鬼子了。你给我看看，你就等着看好戏吧。李华兵他们打了他们一个措手不及，接下来小鬼子肯定是疯狂的反击。哎，一会儿咱们放炮的节奏是不是应该慢点啊？给李华兵他们充足的时间撤离阵地。怎么？对你刮目相看呢。
为咱们行动快，你带这一排的人支援他们。是。说过了，咱俩别争了，好不好？我说过，每一次都是我最后一个离开原地，你走吧。快呀，气炮撤离，人重要还是炮重要？哎呀，把炮丢了，杨家，杨家，别抢到我们的掩护，你们和炮撤离。好样的，快快快撤！直接联系上了吗？可能这里有信号屏蔽，咱们换个地方再试试。好，同志们，拿好电台，跟我走。陈部少佐，敌人的炮兵是不是已经成灰了？把开了！我看他们已经成烟了。烟，随风而散，无影无踪。敌人的炮火怎么停了？报告长官，我怀疑敌人又成功的突围转移了。阿哥，金天君，不要愤怒。眼下的情况来看，我有必胜的把握。还能挺得住吧？没事。队长，队长，收到密电报，吕部主力部队已经安全转移。啊！同志们，咱们成功的牵制了鬼子十七连队，吕部呢已经安全的转移了，大家伙儿都是好样的。啊！陈木少佐，这是我们计算得到的射击住院。好，大佐，瞄准王家沟。我看这样吧，啊，一个多小时了，让大伙儿辛苦一下，叫起来，咱赶紧转移吧。也行。我的。步兵，掩护附近的老乡，赶紧把山里边转移。你记着啊，越晚宋家庄靠拢越好。我带着炮兵队把这炮给扒出来。啊，哎，啊，你疯了？来不及了，要走一起走。哎呀，我就这么一门炮，这都压底下了，那我还叫什么炮兵啊？炮
炮重要还是人重要啊？那炮和人是一样重要的，没了炮还叫什么炮兵啊？留在青山在，不怕没柴烧、哎。没时间给你解释啊，这是命令。田中介，有，乔小红交给你了，负责转移，快点。是，这是命令，快点转移。是。李华彪，李华彪，快。现在可以占领王家沟了，记住不要暴露自己。嗨，突击队，快别停下来！督察官，督察官，督察官，你们家孩子，督察官，怎么，咱就这么走了？那怎么办？你们队长的命令吗？那你们走吧，我回去。等等，你去哪儿？杜教官，现在村子被鬼子包围了，你们谁是我出生入死的兄弟？他们现在跟鬼子拼命呢，我没有一个人逃走的道理。我也去，我也去，我也去，我也去，我回去。起什么哄啊？忘了你们队长的命令是什么？把乡亲们转移到安全的地方。放心吧，杨志华能撑一会儿。等把乡亲们安顿好了，我们再一起去救他们，行吗？走，走，快，走，往那边搜索，快，快，快，快，快，快点，快点。咱们下把劲儿，把人下来给盘起来。好，一、二、三，一、二、三，二、三，一、二、三。上来了，记着，一会儿咱跟小鬼子拼了。队长，我带人刹车一条路，你带着同志们先撤。枪给我。所有人听着，一会儿不管是谁。
只要突围出去了，给我老婆孩子带个话，就说杨振华对不起他们，这辈子杨振华值了。今天会死在一块儿吧？都什么时候了？就长从敌，不能死。杨龙啊，尤其是你，你有老婆孩子，我光棍一条无所谓，杀死那么多鬼子，我够本了。出去，我第一件事就先跟你说一媳妇儿，这用不着你操心。杨志华，我这有个事儿交代。啊，万一这次我死了，局长替我照顾后母来，替我告诉他，我这辈子只喜欢过他一个人。这话呀，藏在心里边，自己跟他说去啊。咱没时间了，也没子弹了。如果不冲他们开炮的话，咱们都得死在这儿。他问我先生，杨志华，说好了，要死也是我死，让我架起来。别别，你们都走开，低头。哎，队长，队长，队长，队长，滚！放开我！别冲动啊，队长！大哥危险！你你
准那个日本骑马的军官是、啊。是执行队长的命令，队长不说了吗？你要有啥闪失，旅长肯定批了他。在那之前，他还得批了我。可惜那名同志为了救我，我连他叫啥都不知道。张老师，这事儿你也别往心里去。要是时间长了，你也就习惯在战场上看见同志们牺牲了。要怪的，就怪怪。这是啥呀，乔老师？电台，这是鬼子的电台。啊，什么？好像坏了。坏了，你还高兴啥呀？那就扔了吧。那可不行，抢货一台电台多不容易啊！坏了不怕，我会修，兴许能修好呢。嗯。这又是啥呀？这好像是鬼子的密码本。有了这东西，我们就能破译鬼子的电台了。可这上面全都是日文，你看得懂吗？我看不懂，但有人能看懂，留着肯定管用。嗯，来。医生，护士，快，医生，医生，医生，快，护士，医生，快救人，快。
跪下，接住他！我的事啊，这这这不关我的事啊，太君，太君饶命，太君饶命啊！师爷的眼皮底下露出这么多东西来，这老鬼不得气死？气死他，让他便宜他。哎呀，现在咱们材料有，炮也能修好。这好久没打仗，这手还真有点痒痒。急什么？慢慢来，来日方长嘛。哎呀，你是真厉害呀、啊！说三天就三天回来了，而且圆满的完成了任务。嘿，我这次啊算是服了你了啊！甘拜老师，山西地形比较复杂，地貌种类繁多，在这片战场上行军打仗，想要克敌制胜，必须了解这里的一切。我潜入中国多年。没有辜负大佐对我的嘱托，小有成就。陈亚军，我虽然身在大本营，但是你在中国战场上的作为，我都听说了。你不愧为帝国的优秀军人，作为你曾经的老师，我为你感到骄傲。我一定会加倍努力的。嗯。营长，鬼子来了！哎，这咋这么多人呢？还两辆车，这得一中队啊！咋还打了？废话，来都来了，不打不是丢人吗？小队，多长官，马上通知杨德华，这仗不能打，让他马上撤。为啥？这不是自重运输车辆，是小鬼子高级观察团的装甲车，他根本打不下来。坐标，动幺三五，高低加二，田段，预备，放。发生了什么事？保护干贝老师，快！营长开炮了，放！现在怎么办啊？打！营长，打中了！哎，这铁家伙咋不喊咱炮弹呢？再来，田队，预备，放！
，没事，走。不，我要留下来全飞机回战斗。干部老师，你进出在视力状态，完全暴露在敌人的炮火之中。干部老师，为了你的安全，我们要从长计议。走，干部老师，走啊！那铁家伙，铁头，孙小五，清理战场。是是，剩下的人跟我挪炮。好，好。田长店，带人清理战场。是是，快快，收东西，收东西。兄弟们，挑好使的剪，剪不着算你们没本事。这都啥破玩意啊？啊，咱放下那么多炮弹，结果就落几把破枪，这买卖咱赔大发了。嘿，你还抱着，能把那铁家伙打跑了，已经算胜利了。屁，咱打鬼军出队，不就为了补充点弹药吗？你看那啥玩意儿，他挑，动作快啊，快，不要给我呀！哎，大伙动作快点啊！此地不宜久留，清理完战场马上撤离。是，快收！给给给给，全给全给全给啊！我来找找，要不我心里堵动。快点啊！走走走走。那小鬼子也有后娘养的呢。打嫂子真干净。铁头，撤了！哎，知道了，您走。不信，都不错呀。带着大家伙儿，呃，清点一下战利品。是，好，大家清点战利品。来，好，好，好，放一起。来，大家放一起。自信满满的认为是日本的运输车辆，可现在接到什么了？什么都没接着，还浪费了咱们那么多弹药。哎，当初我说是鬼子运输队的时候，你不是也跟打了鸡血似的表示赞同吗？可我当时你什么呀？啊，现在什么都没捞着，你倒怪起我来了。再说了，那不是打死那么多小鬼子吗？咱也没算白跑一趟。还有啊。那鬼子要不出动装甲车的话，那知野胜男能跑吗？早知道知野胜男在，死活也不能让他跑了。哎，我这么想啊，你说这鬼子出动一装甲车，那肯定不是一般的观察团吧？
这还用想吗？装甲车出动，那肯定是一个来头不小的大人物。哎呦，神了！这倒好哎，对呀、啊，做工这么精细，还这么快，哎，跟别的刀不一样啊！对，关键就别看了，再看拔不出来了。哎，我看也没啥嘛，我不就在战场上随便捡了把刀吗？啊，这有啥？你不要摸我！好，来，营长，营长，铁头缴获了一件宝贝。啊？嗯，走走走，看看。这有啥？哎，哎呀，来，来呀，营长来了，营长，营长，什么宝贝？哎，营长，啊，我捡了把好刀。这刀太快了，这铜钱一刀就劈两半了。是啊，是啊，好厉害，是吗？这一刀来头都不小啊！看到了吗？这排小字啊，天皇御赐的军刀。这是日本天皇的刀啊！什么意思？佩戴这把刀的人，起码是个中将军衔。哎呀，中将军衔，那那咱们今天是不是漏了一条大鱼啊？啊，肯定啊，知道吗？在日本军官学校，成绩在前六名的人，天皇才会赐他这把军刀。拿到这把刀的人。会把它看作比自己生命还重要的好刀，是吗？这刀看起来细细长长的，这要到了战场上，肯定没咱那大刀片子好用啊！再快，一碰大刀片子也折了皮子了。知道吗？啊，日本人讲究的武士道精神就在这儿体现了啊！军人是军刀为荣誉和生命，特别这是天皇御赐的军刀，哼，更得宝贵的不得了啊！有这么邪乎吗？你没事吧？徐野菊，今天遭遇敌人伏击，你犯了一个非常低级的错误。你的骑兵侦察队如此疏忽，竟然让敌人把大炮搬到我们眼皮子底下，这是对你的极大羞辱。嗨，是学生侦察部里，我会负全部责任。马上侦察出这支部队的番号。将其一举歼灭，你挽回帝国的颜面。嗨，老师，发生什么事了？我的军刀呢？军刀，这可是日本天皇亲赐的军刀啊，比我的生命都重要。如今落在了中国人的手里。我受此羞辱，如何苟活于世去面对天皇？老师，请你冷静。哼，老师，不要拦我，我要报复谢罪。老师，这件事情我们要从长计议，请你不要冲动。报告，长官，已经查到伏击我军的部队番号，说是八路军独立旅，直属炮兵营。又是他，杨志华。哟呵，哎，这日本天皇的军刀确实好使啊！这切土豆一点都不费事儿啊！来来来,来，我也试试。用糟践了吧？哎哎，你说哎，这日本天皇，如果要看你知道了，咱们拿他的军刀切土豆，得什么样？得什么样？吐血呗，吐青了。报告，进来。营长啊。有老乡送了封信，说让您亲自拆。啊，好。你忙去吧。来。老爷，什么事儿？谁的信？织野胜男。织野胜男啊，他给你写什么信呢？说要请我去喝茶。什么意思？想我了？这可太奇怪了，啊！两军对垒，请你去喝茶，啊！这里面一定有花花哨。我觉得这是鸿门宴
？不会吧？两军对垒呢，他设计一个鸿门宴，让我去喝茶，然后把我给逮住。这职业圣男不会这么傻吧？哎，啊！我估计跟这把军刀有关系。你说他冲这把刀来的？这可不是普通的刀啊，这是日本天皇御赐的军刀。用这把刀的人，绝对不是个普通的人。没错，你说过哎。使这把刀的人至少是中将，啊，有道理，肯定是冲这把刀来的。那要这么说的话，那咱得去呀，啊，这茶必须得喝呀。志军，你确实有把握要回军刀吗？您放心，我一定要回您的军刀。哼，据我所知，八路军。是一支装备很差的部队，可是今天这支部队表现出来的战斗力，绝非等闲之辈。职业军，你确认你的情报无误吗？老师，您所言极是，八路军缺粮少弹，是中国军队中装备最差的一支，其装备还不如国民党军队中的一等部队。我和这支部队多次交手。都屡次让他们逃脱。他们的营长杨志华是一个非常狡猾的中国人。另外，我还得到情报，国民党炮兵指挥官杜清明就在这支炮兵队任教。这两个人都是我在云南讲武堂的学生，都不是等闲之辈。嗯，杨志华这个名字很熟悉啊，在大本营的时候，板垣大将曾经提到过他。上次王家沟让杨志华侥幸逃脱。这是我的失误，今日遇袭，是学生侦查不力。老师放心，我会尽快挽回损失。职业军，你也不要过于自责，我相信你的能力。杨志华，这个人倒是有点意思，不过。我想，在中国的战场上，还没有人是职业军的对手。我军在山西长驱直入，大获全胜，已成定局。今天这一支土八路很难扭转乾坤，他们是痴情妄想。不管是八路军还是国民党，职业军要不惜一切代价。将他们全部歼灭，请老师放心，我会不顾一切，打破杨志华和杜清明的联盟。你知道去会职业生男有多危险吗？不是，这不是刀在咱们手上的吗？那也不行，你不能去，万一出事了怎么办？志华说的有道理，刀在咱们手上，咱怕什么？哎，我说你慢点，你别给弄坏了，这刀对咱们来说是宝贝。嘿，既然定了，你去见职业圣男，我必须在。你去干什么呀？那信上又没写请你。那我不管，只要见他，我必须在。不是，你在干嘛呀？我怎么觉得你那么不对劲儿？你想干嘛呀？我能想干什么呀？这么危险，我得保护你呀。说吧，明天什么时候去？那要这么说。呃，明儿早上八点呗，咱八点去。行，那就这么定，我先回了。哎，嗯，八点出发。好。嗯、明天的见面，准备的怎么样？都准备好了。明天我会和杨志华亲自见面。这把刀事关我们整个家族的荣誉和我们全家人的性命。你要不惜一切代价拿回我的宝刀，这件事不能出任何差错。请老师放心，一切交给我。志业军，你是我最器重的学生，我全拜托你了。
，石头，刚把人让大陆军给伏击了。你说什么？这是哪支部队干的？胆子可真大呀！哎，不会是秦明和杨志华他们干的？您还真猜对了，就是他。我听说啊，之前他们把鬼子当成了运输队了。<笑>两个二愣子，胡打一气，还捞到了一条大鱼。不过呀，这儿挺好，这就算杜清明立了一大功。马上把这件事情报告给总指挥，但是一定要强调，是杜清明起的决定性作用。知道了。嗯。哼，傻子。还有傻福气，叔叔。冈本阁下那边，我们该怎么交代？这件事情你不用管了，你只要管好自己的事情就好。因为我们消灭敌人，才能更好的构建大东亚共荣圈。叔叔的意思是，我们不跟杨志华见面了？姐，冈本老师不顾一切要回他的宝刀。我是不顾一切，要杨志华的命。喂，进城？我知道了。错了，不可能。这些生男的信上写的很清楚，再耐心点。会出什么岔子？日本人发现咱们了，让弟兄们小心点。好。老板，别紧张，我们只是借贵宝地办点事情，有什么责任？你记住了，我叫杜清明。将来日本人追究下来，就说是我带人干的。至于这儿的损失，你放心，不会亏待你的。振涛差不多了，到时间了，咱进去。真进去啊？那万一小鬼子跟咱使坏，咱俩可谁也跑不了啊！怎么到了关键时候你打退堂鼓啊？现在走啊？那让小鬼子知道了，乃木满师也嚷嚷，说我杨志华是胆小鬼，以后还怎么跟他们干呀？你什么？你别老那么紧张，拽着这个，一会儿。一会儿你炸不着日本鬼子，再把我给炸着，稳当点，走。嗯、参谋长，团座，杨志华来了，就在外面。哎，哎，这儿吧，对，来了。告诉弟兄们，这些圣诞马上就到，做好准备。好，是。孙家就是严志华吧？对啊，是我。吉野大佐让我来接你们，他已经在另外一个地方为你接风洗尘。哎
不是说好了在这茶楼喝茶吗？怎么换地方了？搞什么鬼啊？没有别的意思，我们大佐说换一个更为好的地方为你设宴，吃饭叙旧而已。我们大佐还说，杨志华肯定不会害怕的。那他还真说对了，我还真不知道什么叫害怕啊！吃饭就吃饭吧，吃饭这总比喝茶强，对不对？对，还是吃饭好，正好我饿了。那阿伟，请做这个。对，什么意思？走，跟上。不是说好在这接等了吗？搞什么名堂？那个女孩。青明，咱们被鬼子包围了。团长，小鬼子把咱们包围了，怎么办？慌什么？告诉弟兄们，跟鬼子拼了。报告，茶楼已经包围完毕，要不要现在就攻进去？再等等。职业大佐特意吩咐过，先不要轻举妄动。大佐阁下，茶楼的人已被封锁住，春木少佐已经把杜清明完全围困。曾经我最得意的两个学生，等一下和我就要相聚了。职业大佐就在里面，在这儿，对，就是这里，醉仙楼啊，请吧，好，好地方。终于见面了，想想那么多年没有见面，我略备了几杯小酒，请坐。我说，怎么样？这些年过得好不好？啊，清明也在你那里，他还好吗？哎，我们过得好不好？你心里面比谁都清楚。就说当年吧。我第一次见你，你穿的是西装；再见你，你都穿上军装。啊，我们现在所有的一切都是拜你们所赐啊。真是弹指一挥间，转眼数年，我们变化都很大。我曾在讲武堂说过，我不希望我们在战场上相见，可是现在，我们却在战场上短兵相接了。造化弄人。哦，志华，新鲜一战
。如果不是你幸运的话，还不如得到他们呢。新鲜一战，你记错了吧？新鲜一战是你幸运，你运气啊！否则的话，我一炮就把你给炸死了。提了，都怪我呀，学艺不精，对吧？啊，我有些话呀，留着，留在心里，等你们投降的时候，咱们再慢慢的续。哎，咱们聊正事吧。啊，你还是和原来一样，爽快。这样吧，我开门见山。嗯，这段时间贵军。和我们有一次交战，嗯，你们是不是在战场上捡到了一把军？哎，不是捡，是缴获。不瞒你说啊，自从跟你们开战以来，我缴获你们的军刀可以摆屋子了。啊，你说的是哪把呀？刻着“五运长久”四个字的军刀。五运长，有这刀吗？啊，啊有啊，这切土豆挺快那个。<笑>是这样，志华。这把刀是我们长官的一把刀，意义非凡。其实这次约你来，就是想跟你商议一下，把这把刀还给我。还？哎，缴获的东西能那么轻易就还了吗？哎，那你们占了我们中国这么多地方，商量商量能还给我们吗？这把刀对你来说没有多大意义，但是对于我们的长官来说。意义不一样。嗯，要这么说的话，也可以，啊，那怎么着，你也得给我表示表示。说吧，要求是什么？啊、那个，两门九二式步兵炮，五百发炮弹。你真是狮子大开口，一把刀换那么多东西，我这买卖太不划算了。志爷，要说做买卖，你好好想想。刻着“五运长久”这把军刀，是你们那个什么什么天皇御人赐给你们那个长官的。如果他把刀给丢了，他的命也就没了。哎，两门炮，五百发炮弹，换一个人的命，你想想值不值？别着急回答我，想清楚了呢。可以给我写信，啊！至于这饭呢，我就不吃了。你们这日本饭吧，我实在是不爱吃，不管吃多少我都吃不饱。啊，下回，下回再见。慢着。我，你觉得你能走得了吗？什么意思？不守信用是不是？我这跟你谈刀的事儿。你想要我的命是吗？志愿军，不住他！志愿军，您怎么来了？到底是怎么回事？不是说在承德的茶楼吗？怎么又跑到这儿来了？老师，茶楼枪声大作，到底是怎么回事？我的刀呢？我的军刀呢？老师，您听我解释，我已经控制了局面，我在想办法要回您的军刀。您没有经过我的允许擅自改变计划，我要治罪于您。这样会毁了我的军刀，我不想冒险。老师，滚开！你这是杨志华？你是冈本吧？我是冈本。我只想要回我的军刀，我的军刀在哪儿？哎，我可以告诉你，我今天来就是要跟你们谈你军刀的事情。可你看看志野，志野这么对我，是这样要谈事的样子吗？啊！把枪的方向，老师，我的军刀呢？刀啊，在我们那儿，是不是写着“五运长久”那把刀？对，红色的。对，在我们这儿。
刀可以给你，但是你总得表示表示吧。说，有什么条件？其实很简单啊，我就想要两。等一下，老师，不要听他的。杨志华，今天你胆敢妄为，你和杜清明都走不出这个城市。杜清明在城里边吗？住嘴！让他继续说。高波老师，你给我站着。说，有什么条件？两门九二式步兵炮，五百发炮弹，呃，再外加几个制弹筒。高波老师，不能答应他。快出去！别动！高波老师，别动！我们谁敢动？志言，如果你敢开枪的话，我们就两条烂命啊！可是他肯定是活不了了，我们一块都上天。杨志华。你把人放了，我答应你的要求。能蒙我，把他放下，我还不打成筛子了？干嘛？别怪我们啊，是他不守信用在先。你想怎么样？让他把杜清明放了，把杜清明放了，我就放了你。哥们，老师，可以。哥们，老师，混蛋！你想害死我吗？哥们，还是你识时务啊。咱们。城外换人，可以。今天来就是来杀你的，我要替我全团的弟兄报仇。你错了，杀死你全团战士的不是我，是你自己。给我闭嘴！就像现在这样，你自打盲目的进城，现在还不是落在我的手里？你看看现在这样，你能走得出去吗？把枪放下，杜清明。杨志华都令我骄傲，有胆识，不愧是我曾经最喜欢的学生，我非常欣赏。杜伟，谁？杜伟，没事的，我们营长绑了他们一个中将，他们不敢怎么样，他现在就在城外等着咱呢。没事的，你过来吧。带路。叶少南，别过来了，停，停着，再往前走，开枪了啊！杜学明，赶紧过来，你们快过来，铁头。杨志华，你他娘傻呀？那是个鬼子中将，咱们几条的人命换他一个人够了。哎呀，少废话吧，要不是你们这捣乱，我早就成功的把高鹏给劫持走了。你就煮熟的鸭子嘴硬吧，要是没我们几个牵制，今天站这儿的就是你。哎呀，你别废话了，要不是你们，我早走了。你要愿意过来，赶紧过来；不愿意过来呢，我就带着高门走。你们陪职业神在那儿喝酒，少废话。杨志华，我们一起放人。高门，我看你这人挺有信用，我可以放了你。但是你要想换回你的军刀，你给我准备啊
，两门九二式重炮，五门迫击炮，四个制战筒，还有五百发炮弹。我答应你的条件，我准备好一切后，会通知你。希望你能遵守你的诺言。你们走吧。退后，咱们一起放人。就说你小子啊，没事你往城里跑什么呀？你这不是给我裹乱吗你？你你还有脸说我呢？我倒想问你呢，你是不是头天晚上就想好了自己进城把我甩下？对啊，我就应该把你给甩下。不甩下你的话，你和那黄振涛，你们不是差点死城里边吗？那你好啊，大敌当前，你不想怎么杀职业生男？你想着跟人做买卖？你说你是什么人呢？我这一切不是为了部队好吗？你以为我真给他们做买卖啊？你进城这么一搅和，我所有的计划全都乱了。我不做买卖也不行了。你不还是想做买卖吗？你有本事上战场搅和去，那才叫爷们儿呢。哼，我兵不血刃，照样能换来装备，这也叫能耐。你就吹吧你，你换来了吗？人家答应你了吗？你当人傻子啊？行了行了，能活着回来就稍高兴了。还吵什么呀吵？哎，老陈，这样你给评评理啊！你说他是个当兵的还是个商人？我看连奸商都不如。张口就管人要两门九二炮、五门迫击炮，还有掷弹筒。哎，你怎么那么大口气呢？朋友，嗯，我觉得这事儿有些不妥。咱部队的纪律你也清楚，所有的战利品都要上交。这把军刀我已经登记在册了，而且这两天就要上交了。哎呀，这事儿我知道，但是你好好想想，就这么把破刀，一把切土豆的破刀，能换来多少东西啊？两门九二炮，五门迫击炮，还有制战筒，还有那么多炮弹，咱们换装备干什么呀？那不是也到战场上打小鬼子吗？话是没错，但纪律是铁打的，没得商量。你要是拿军刀换武器，只要吕布同意，我个人没有意见。不过，你们共产党还得灵活。营长，杜德官，指导员，营长，照着封您的信。去吧。是。哎，哎，哎，志野胜男，把所有的东西都准备好了。就差咱们一句话了啊！老杨，老杨，这事儿这样，你跟张政委通报一下，他是你的老上级，也许会同意的。不不，老陈，这事儿你得去给做做工作。你你不知道员吗？哎，你不是不做买卖吗？不是，这不是战术吗？哎，这事儿交给我了。啊，哼，俩奸商。